இப்பொழுது கலந்துரையாடல் மிக சுருக்கமாக சில நிமிடங்களில் தத்தம் கருத்துக்களை முன்வைக்க முன்வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாருமே அமைதியாக இருக்கிறதுனால நான் அதை ரெண்டு நிமிஷம் பேசிடலான்னு வந்தேன் அதனால் எல்லோரும் மன்னிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் அவருடைய மிராச நாவலை வாங்கி படித்தவன் வாங்கி படித்தவனுங்கிறது இங்கே அழுத்தமாக சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் கரிசோரு நாவல் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை நான் என்னுடைய அன்பு நண்பர் திரு விஸ்வநாதன் அவர்களிடம் சொல்லி எனக்கு அந்த நாவல் கிடைக்க வேண்டும் என்று அவர்கிட்ட அடிக்கடி கூறிக் கொண்டிருக்கிறேன் அது விளைவே கிடைக்கும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அடுத்ததாக இந்த சமுதாய போக்கை பற்றி மிக அழகாக அவர் அந்த கரிசோரு நாவலில் எழுதியிருக்கிறார் என்பதை நம்முடைய ஆசிரியர் பேராசிரியர் பிறந்த அவர்கள் அழகாக குறிப்பிட்டார்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அது ஒரு புரட்சிகரமான சிந்தனை ஓட்டம்தான் அவர்கள் சொன்னார்கள் தலித் வன்னியர் என்பது பெரும்பாலும் இருக்கிற நிகழ்ச்சி என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த பகுதியில் வசிக்கின்ற மக்களை பொறுத்து தான் அது மாறுபடுகிறது இப்போ நீங்கள் இங்கே கோவில் இடம் எடுத்துக்கினா தலித் பிராமின் அது போல் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் அந்த மக்கள் யாரார் இருக்கிறார்களோ அந்த பகுதியில் அந்த ஜாதிக்கு இணைய அதிகமாக நடக்கும் இதில் வந்து அதிகமாக பார்க்குறது வந்து அந்த பகுதியில் வெளிப்படுகின்ற காரணத்தினால தலித் வன்னியருங்கிறது வெளிப்படுதே தவிர மற்றபடி எல்லா ஜாதிகளும் இருக்குதுங்கிறது தான் உண்மை அது இப்போ ஏற்றுக்கிட்டு வராங்க அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது இல்லை இருந்தாலும் கூட அது அந்த காலத்திலே அவர் வலியுறுத்தி மிக ஆழமாக அதை சிந்தித்து எழுதியிருக்கிறார் என்பதிலே எனக்கு மாற்றுக்கிறது கிடையாது நான் மிராசு நாவலை ஊன்றி படித்ததன் காரணத்தினாலே நான் பாபநாசன் சொந்த ஊர் அதனால் அந்த கீராவுக்கு அடுத்த வாரிசாக இவர்கள் அந்த மண்ணின் வாசனையை மிக அழகாக அந்த எழுத்து வடிவத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த எழுத்தை படிக்கும் போது கூட சில வார்த்தைகளுக்கு பல பேருக்கு அந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு தான் அந்த முழு கருத்தும் என்ன எழுதியிருக்கிறாங்கிறது தெரியும் அந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தம் புரியும் இல்லை ஏன்னா சில பேருக்கு புரியாது எனக்கே ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு அங்கே இருந்தாலும் புரிய மாட்டேது அந்த மாதிரி கீரா அப்படி எதுனா கீரா எழுதுறதுல என்னென்ன அவர் வந்து தெலுங்கில் கொஞ்சம் கலந்து எழுதியிருப்பார் தமிழ் தான் எழுதுகிறாரு அவர் வந்து அந்த அந்த வாழ்ந்த அந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தெலுங்கில் சில வார்த்தைகளை அதில் கலந்து எழுதுவார் ஆக அதுபோல் இல்லாமல் இவர் அவர்கள் தூய்மையாக அந்த தமிழில் அந்த மக்கள் பேசுகின்ற அந்த மொழியை மிக அழகாக நான் கூட சொல்லுவேன் என்ன படித்தவர்கள்லாம் நான் சின்ன வயதில் நினைத்தது உண்டு படித்தவர்கள்லாம் இப்படி எழுதுகிறார்களே ஏன் நம் பேச்சு வழக்கில் சாதாரண படித்த வழக்கில் எழுதினா என்ன என்று சொல்லுவேன் ஆனால் படிக்கும் போது தான் அந்த வழக்கு எப்படி மக்களிடத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது நம்முடைய சகோதரியார் அழகாக அந்த கூட நாளில் பிறந்தவர் என்ற சொ காரணத்தினால ஒரு கருத்தை சொன்னார்கள் என்ன கருத்துன்னா பவனமங்கலம் இன்னொன்று கண்ணமங்கலம் இந்த ரெண்டுலேயே கொடுக்கக்கூடாது எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் அந்த பகுதியில் பிறந்தால் விண்ணமங்கலத்திலையும் ஒரு கருத்து சொல்லுவார்கள் விண்ணமங்கலத்திலிருந்து யாரும் பெண் எடுக்க மாட்டார்கள் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்து வேறாக இருந்தது காரணம் என்னென்னா அந்த ஊரில் வந்து தொழில் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது அந்த மக்களிடத்திலே தொழில் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினாலே அந்த குளத்தில் மீன் பிடிச்சா கூட அது கூட குறுக்கி போயிடுச்சுன்னா அதான் இருக்கும் அந்த வழக்கத்தில் சொல்லுவாங்க அதனால அந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து அந்த ஊரில் பெண் கொடுக்க மாட்டோம் எடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் விண்ணமங்கலம் பெரிய எழுத்தாளர்கள் படித்தவர்கள் அதிகமாக பிறந்த ஊர் பிறந்து டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேராசிரியர்கள் அந்த ஊரில் இருக்காங்க இருந்தாலும் அந்த ஊருக்கு அப்படி ஒரு பெயர் வந்திருக்கிறது அவங்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் என்ன வடசில் பட்ட இந்த கருத்தை சொல்லுகிறேன் இந்த கொடு கொள்வனை கொடுப்பனையில் ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஊர் கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது மாற்று கருத்து இல்லை நான் சேதுவா சிதுரம் பகுதியில் வேலை பார்க்கும்போது அங்கே ஒருத்தர் சொன்னார் எங்கள் ஊருக்கு அந்த ஊர்லேருந்து பெண்ணை கொடுக்க மாட்டோன்னார் ஒரு அரசு அலுவலர் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் அந்த ஊர்லேருந்து ஒரு பெண்ணை கொண்டு வந்தோம் தெரியுமா அப்படின்னார் அந்த வார்த்தை தான் அது அதாவது அரேஞ்சின் மேரேஜ் தான் இருந்தாலும் அந்த சொல்லுகளில் வார்த்தை இருக்கு அது பெரிய வெற்றியாக அவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சமுதாயம் இப்போ மாறிட்டு வருது அதையெல்லாம் இன்னும் அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த நாவலில் வெளிப்ப அடுத்த நாவல்கள் இதெல்லாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி அடுத்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு விட்டு வழிவிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் குறுகிய காலத்தில் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் இந்த கரிச்சோரி நாவலை ரெண்டு முறை முழுமையாக வாசித்திருக்கிறேன் ஒரு திறனாய்வு பண்ணுகின்ற அளவிற்கு குறிப்புகளையும் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் இருந்தாலும் தொகுப்பாளருடைய ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு வாசகசாலை திறம்பட நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு வழிவிட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சில கருத்துக்களை சொல்லி வருகிறேன் 
இங்கே வாசக பார்வை சிறப்புரை இருவரும் அவர்களுடைய கோணத்திலே தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தார்கள் இந்த நாவலை முழுமையாக படித்த பிறகு இந்த மண் சார்ந்த நாவல் மட்டுமல்ல ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டிலே நமது எழுத்தாளர் சி எம் முத்து அவர்கள் தஞ்சையில் நடைபெற்ற டி கே சுபாய் நாடு பள்ளி அந்த பள்ளியில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழாவிலே சிறுகதையில் நோக்கும் போக்கும் என்ற அந்த தலைப்பில் அவர்கள் பேசினார்கள் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் முன்னாள் அமைச்சர் உபயதுல்லா அவர்கள் எல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நிகழ்வெல்லாம் ஐயாவுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஒரு ஆதனத்தை வெளிப்பட்டார் பார்த்தீங்களா நான் தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அந்த அழைப்புகள் வச்சுருக்கேன் அந்த சாதாரண ஒரு நூல் வெளியிட்டவர்களால் சிஎம் முத்தவர்கள் எனக்கு பெருமைப்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த வாரத்தில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் சிஎம் முத்து அவர்களுடைய படைப்புகளை பற்றி ஒரு தனித்த கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது என்பது அவருக்கு ஒரு கரவொலி எழுப்பி ஒரு வாழ்த்து தெரிவிக்கலாம் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்குடைய படைப்புகளே வைத்து கருத்தரங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் கரிசோறு நாவலுக்காக வருகிறேன் இங்கே இந்த நாவலில் மண் சார்ந்த அந்த பேச்சு வழக்கு மிக அருமையாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கி ராஜராஜனாரே அவர்களே உங்கள் வட்டார சொற்களை மிக தைரியத்தோடு இந்த மண்ணிலே இந்த நாவலிலே பைத்திருக்கள் என்பதை பாராட்டியிருக்கிறார்கள் இந்த நாவலில ஒரு ஒரு கருத்துக்களை மட்டும் நான் குறித்து வச்சிருக்கிறேன் சாதியே இல்லைன்னு கொடி பிடிக்கிற காலத்தில் இன்னும் சாதிக்குள்ளே சாதி பார்க்கறது எத்தனை அநாகரிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தியா அப்படின்னு யார் சொல்றா சாம்பசிவம் சொல்ற அதுக்கப்புறம் ஒரு பெண்ணின் அடி ஆழ உணர்ச்சிகளை உலகத்தில் எந்த தகப்பன் தான் புரிந்து கொண்டு நடந்திருக்கின்றார்கள் தன்னுடைய தவறையோ குற்றத்தையோ எந்த மனிதன் பூர்வமாக ஒத்துக்கொண்டு இருக்கிறான் அப்படி அவன் தான் உணர்ந்து ஒத்துக்கொள்ளும்படியான காலம் ஒன்று வந்தால் இப்படியான ஏடா கூடங்கள் நடக்காது என்று தமிழ் நாவலிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதை விட முக்கியமானது கிராமப்புறங்களில் இப்போ தான் நவீனமாக கேஸ் அடுப்பு வந்துருச்சு அவர் கிராம மண்ணில் அந்த இடையூறுப்புலே இருக்கிறதுனால எத்தனை வீட்டினுடைய அந்த அடிப்படையெல்லாம் பார்த்துருப்பார் அதில் ஒரு நுணுக்கமான விஷயத்தை அந்த நாவலில் பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஒரு இலக்கிய ஆர்வலர் என்ற முறையிலே எனக்கு கவர்ந்த அந்த வரிகளை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் தீவிரமான முடிவுடன் அடிப்படி பக்கம் சென்றிருந்த அவள் எப்போதோ எரிந்து அவிகிற நிலையில் கிடந்த விறகு ஒன்றை மீண்டும் அடுப்புக்குள் திணித்து கண்ணறிய ஊதிய போது அது குப்பென்று பற்றி எரிந்தது அவள் காதலை போல என்று மிக இலக்கிய வடிவத்தோடு இந்த அந்த வரியை பெண்பது என்னை மிகவும் கவர்ந்திருக்கின்றது இது சாதி பற்றிய நாவல் என்பதற்காக சாதிக்குள் சாதி இருக்கக்கூடாது என்பதிலே மிக தெளிவாக அவர் இருந்திருக்கின்றார்கள் கிராமங்களிலே பார்க்கிற பொழுது ஒரு நல்ல அனுபவம் சாய்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் ஏன் சிஎ முத்தவர்கள் எழுத்தாளரை கொண்டாடப்படவில்லைகின்ற அந்த ஆந்தங்கம் இந்த தஞ்சையில் இந்த பிரசன்ட் அரங்கத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் என் உள்ளத்திலே எழுந்த அந்த உணர்ச்சிகளை தன்னுடைய நாவலில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கு ஒரு சாட்சி நெருப்பு குச்சியை பற்ற வச்சுட்டு நெருப்பு குச்சியை பற்ற வச்சுட்டு அணைஞ்சு போயிடும் எரிகிற பொருள் தானே எரிகிற பொருள் தானே எரிந்து கொண்டிருக்கணும் ஒரு சிம்பாலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்த வைக்கிறது யாரோ ஒருத்த பத்த நாவல்லையும் சில பேர் பத்த வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கதை பாத்திரங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆனால் பத்த வச்சு விட்டால் அது பாடி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற விஷயத்த அவர் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அடுத்தபடியாக ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அவர் குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த நாவலில் விழிப்புணர்வு சிந்தனை என்பதை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவையில் இருக்கின்ற உரத்த சிந்தனை அவர்கள் பல பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க ஒரு வர்க்கம் அந்த அழுகல் குப்பைகளை மேலும் மேலும் சேரவிடாதபடிக்கு துள்ளி எழுந்து செயலாற்றுகிற வரை இந்த சமூகத்தில் யாருக்கும் யார் யாருக்கும் கதிமோச்சுமே இல்லை என்றதை பதிவு செய்துகின்றார்கள் எல்லாத்த விட ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு கிராம நடையில் கம்மநாட்டிங்க சாதியா மயிறு சாதின்னு எழுதியிருக்காரு ஒரு எழுத்தாளர் சாதாரணமாக பேசுறது சாதாரணமாக ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த வார்த்தையை மிக பதிவு பண்ணியிருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் பெண்களுடைய உளவியல் சிக்கலை ஒன்று குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஐயா ரொம்ப எழுத்து எழுத்தரை எழுதியிருந்தாலும் கூட ஞாபகப்படுத்தி அவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுங்க இருக்க அந்த விஷயத்தை நான் தொட்டு காட்டுறேன் சட்டென்று கோபத்தை எல்லாம் மறந்து விடுவது ஆம்பளைகள் தான் பெண்கள் எல்லாவற்றையும் நெஞ்சு கூலியிலே போட்டு புதைத்து கொண்டு நேரம் வரும்போது முகத்தில் காட்டுவார்கள் என்கிற அந்த பெண்களுடைய உளவியல் சிக்கலை இந்த நாவலிலே பதிவு செய்திருக்கிறதை நான் படித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் அது மட்டுமல்லாமல் 
முக்கியமான கருத்து ஒரு வரலாற்று பதிவு இப்போ பாடினார் அதுக்கு ஒரு காரணம் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அவருடைய இசையில நாட்டம் உண்டு இசைக்கருவிகள் மீது ஒரு நாட்டம் உண்டு இந்த கல்யாணம் அந்த கதையில வருது இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் யாரா வைக்க போறீங்க நம்மளே சொல்லுவாங்க எந்த மண்டபத்தை பிடிக்கிறோம் யார் யார ஆர்கெஸ்ட்ரா எங்க போகுதுன்னு பேசிட்டு இருப்போம் அவரு பதிவு பண்ணிருக்கார் தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய கலைஞர்களை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு திருக்காலூர் சுப்பிரமணியம் புள்ள வழங்கிமா சண்முக சுந்தரம் அரித்து வாங்குறோம்லாம் பழனி வேலையெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்காருங்க அந்த ராவனில் கரிச்சோருக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம்னு யாரும் கேட்கக்கூடாது ஒரு வரலாற்று பதிவு இந்த தஞ்சை மண்ணிலே அந்த கலைஞர்களை அந்த நாவல் மூலகம் பதிவு செய்து என்பது ஒரு சிறந்த ஆரோக்கியமான நாகரிகமான எழுத்தாளர்கள் கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக நான் கருதுகிறேன் அதை இந்த அவையில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கெல்லாம் தெரியாது ஒரு தாக்குறுத்து நெல்லை அறுத்து பிடிச்ச பிறகு காலில் உரசம் அந்த தாக்குறுத்து அந்த உரசம் வாங்கினவங்கெல்லாம் பழைய காலத்து விவசாயிகள் இப்போ அந்த வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் தஞ்சை மாவட்டத்தினோட வரலாற்று பதிவு ஐயா இப்போ பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ராமநாதபுரத்து கீதாரிகளை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப எங்கள் வயல்கள்லாம் கிடை வைப்பாங்க அந்த ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் கீதாரிகள்லாம் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் தெரியாது மாசி மாதத்தில் வந்து ஆடி ஆவணைக்கு திரும்ப செல்வார்கள் அது நாள் வரை இந்த மண் தான் தாய் பூமி தாய் பூமி என்று பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள் இது ஒரு நடப்பியல் சார்ந்த ஒரு வரலாற்று சார்ந்த ஒரு பதிவை கொடுத்துருக்கீர்கள் அடுத்து ஒரு சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஒரு அங்கே அங்கே அந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்கள என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா பேப்பரை படிச்சுட்டு இருக்காங்க சாப்பாடு தயாராகிட்டு இருக்கு அது போறதுக்கு முன்னாடி பேப்பரை வாங்கிட்டு ஊருக்கு தேவையெல்லாம் பேசுறது பேசிட்டு இருக்காங்க பாருங்க புஸ்தகம் நாடகம் சினிமா தலைவர்களுடைய மைக்கு பேச்சு அம்புட்டும் பொய்யிடா எழுதிருக்காரு அவளும் அம்புட்டும் பொய்யிடா ஊரை ஏமாத்த சொல்றான் உன்ன மாதிரி ஆளுவா பித்துக்குழி பயிலாக்குறான் சாதி உண்டுடா அப்படின்னு யார் பேசுறான் சாப்பிட வந்த ஆளுங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கான் அதை அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு இறுதியாக நான் உன்னோட குறிப்பிடுங்க நேரம் ஆயிடுச்சு சீரிப்பாயும் வேங்கைகளின் வெறியிலும் கடுமையான சாதி வரி கொண்டு அலையும் இந்த மா இந்த மனிதர்களின் மத்தியில் அமைதியும் அன்பும் கருணையும் எப்போது திரும்பும் என்று அந்த வினாவோடு அந்த நாவலை முடித்திருக்கிறார் சாதி ஒழித்திடல் ஒன்று நல்ல தமிழ் வளர்த்தல் மற்றொன்று பாதியை நாடும் பறந்தால் மற்ற பாதி துலங்காது என்று புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் சொன்ன அந்த வரிகளை இந்த அவையிலே பதிவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நூலாசிரியர் முத்தையாவை பற்றி எனக்கு அதிகம் நேரிட்டு அவற்றை பழக்கம் இல்லை நான் விஸ்வநாதன் ஐயா அடிக்கடி அவரை பற்றி என்கிட்ட பகிர்ந்துக்குவார் நிறைய செய்திகள் சொல்லுவார் கருச்சோரை பற்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க அவர் ஏற்புரலில் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்துச்சு இப்போ பெரும்பாலும் இல்லை எங்கோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கலாம் அதுதான் அவருடைய எழுத்தனுடைய வெற்றி ஒரு துளி பேணாமை பல லட்சம் இதயங்களை போய் அடையும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் இருக்கலான்னு சொன்னதுக்கு உதாரணம் இன்றைக்கி ஒரு சாதி மறுப்பில் பையன் போய் திருமணம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லி தந்தை போலீஸ் ஸ்டேஷன் நேராக தீ குளிச்சிருக்கார் இன்றைக்கி நடந்தது இப்படியும் முட்டாள்கள் இருக்காங்க அதனால் இதுமாரி எழுத்தாளர்கள் தான் அவங்களெல்லாம் வந்து திருத்தி அவங்களை வழிகாட்டணும் அவர் தன்னுடைய உடல் நலத்தில் ரொம்ப அக்கறை செலுத்தணும் ஏன்னா கரிச்சோரி துணை வருஷத்துக்கு வந்து எழுதுறது அதுக்கு பிறகு பல நாகவல் எழுதியிருக்காங்க பொதுவாக அடுத்தடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணி மேம்படுத்தி மேம்படுத்தி ஒரு எடுத்தாலும் இப்போ முதல் கதையை படித்தாருன்னா ஆரம்பத்தில் எழுதணும் அவரே வியந்து போவார் என்ன இப்படி எழுதியிருக்க மேண்டு ஆனால் அது இவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கிறது அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பாற்றல் அந்த வகையில் அவர் மீண்டும் மீண்டும் ஏன்னா தமிழுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை இருக்குது உலகத்திலே நம்ம அதில் இருக்கோங்கிறதுக்காக சொல்லலை பல மொழி படித்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நிறைய கருத்து அதேமாதிரி தமிழ்நாடு தஞ்சாவூர் அதில் மிகப்பெரிய இது அதில் தஞ்சாவூர் கிடைச்ச மிகப்பெரிய சொத்து அவர் ஆனால் ஒரு ஆரோக்கியத்தை பேண வேண்டும் பேராசிரியர்கள் பேசும்பொழுது நிறைய கருத்துக்கள் எடுத்து வச்சாங்க அது முத்துசாரே உணராத பல கருத்துக்களை இவங்க புதிய குணத்தில் சொன்னாங்க அதுதான் அதில் மிகப்பெரிய அப்படியே ஆர்வமாக பிரமிப்பாக விழிகள் வெறி அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் 
அதுமாரி ஆட்கள் தான் வேணும் ஒரு 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 விழா நடத்துறது கூட்டம் சேர்க்கறது எவ்வளோ சிரமங்கிறது பொறுப்பாளர்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் இன்னொன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமையே வரக்கூடாது வாரத்தில் பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது ஆறு ஏழு கூட்டம் வந்துடுது மெயினான கூட்டத்துக்கு வர முடியாமல் போயிடுது இப்போ நாங்கள் துலக திருக்குறள் பேரில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறதுனால அதை தவிர்த்துட்டு வர முடியல இன்றைக்கி அவ்வளோ அருமையான கூட்டம் எந்திரிச்சு வரவே முடியல அந்தளவுக்கு கருத்துக்களை கொட்டுறாங்க ஐம்பதனாயிரம் ரூபா கொடுக்கலாம் அந்த ஸ்பீச்சுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுகிறாங்க அஞ்சு டு ஆறு அதை விட்டுட்டு வெளியிலே வர முடில ஐயனாரு எல்லாம் வரவே மாட்டார் இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்தார் அதில் இவ்வளோ கருத்துக்கள் கையில் இருக்கிறதுனால வர்ற மாதிரி ஆகி போச்சார் ரெண்டு முறை படித்தேன்னு சொல்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு இது இல்லையா ஒவ்வொரு முறையும் படிக்க படிக்க புதிய கோணத்தில் நம்ம அதை புரி புரிஞ்சுக்கோம் அந்த வகையில் காலதாமதமாக வந்தேன் ரொம்ப வாசகசாலை வந்து ரொம்ப ஒரு புதிய குணத்தில் கொண்டு போகிறாங்க நண்பர் கூட எனக்கு மதியம் கூப்பிட்டுருந்தார் என்னால் அதை எடுக்க முடியல ஆனால் நான் நானே பல பேர்ட்டு சொன்னேன் நிறைய செய்திகள் வாட்ஸ்அப்லேயும் வந்துச்சு அந்த வகையில் அதை இருக்கிறதுக்கு நல்லா சித்திரமாக நடத்திட்டீங்க இந்த இது வந்து மற்ற எல்லாத்தோடு இன்னும் ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடோடு மேம்பாடோடு செஞ்சுருக்கீங்க அதுக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தொடர்ந்து வரேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் தஞ்சை மண்ணினுடைய தஞ்சை வட்டாரத்தினுடைய வரலாற்றை ஐம்பது ஆண்டு வரலாற்றை தன்னகத்தே வைச்சிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பை வந்து நான் முருகேச பாண்டியன் அவர்கள் ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுலேருந்து அதை ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது பெருமையாகவும் இருந்தது சந்தோஷமாகவும் இருந்தது ஏன்னா தீ ஜானகிராமன் கூப்பாரா அப்புறம் எம் வி வெங்கட்ராமன் போன்றவர்கள்லாம் வந்து இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தனது ஐம்பது ஆண்டு கால வாழ்க்கையை வந்து பதிவு செய் பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்றது ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் இசை நடனம் மாதிரி பெரிய ஒரு உயர் உயர் இலக்கியமாக தனக்கு கருது கொண்டு கருது கொண்டு இந்த மூன்று எழுத்தாளர்களுக்கு மத்தியில் தன்னை வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான எழுத்தாளராக வெறும் வா சம்பவங்களை மட்டுமே வச்சு தன்னுடைய வாழ்க்கையை மட்டுமே கொடுத்து இந்தளவுக்கு பேர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய ப சில நான் புரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தது வந்து அவருடைய க கதை நாவல்கள் வந்து ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் மட்டுமே இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஒரு இரண்டு மாதம் அல்லது மூன்று மாதங்கள் மட்டுமே தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மிராசு நாவல் மட்டும்தான் சற்று பெரிய காலகட்டத்தை வந்து விவரிக்கிற ஒரு நாவலாக இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இதை வந்து ஏன் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க மிரா இது எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இங்கே சொல்லும்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க நிறைய பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி பேசினாங்க ஆனால் உண்மையாக வந்து அவர் மீன் பண்ணுற விஷயம் என்னன்னாக்கா இது ஆட்டு கரிசோறு இல்லை மனித கரிசோறு ஏன்னா மனிதனை வந்து இன்னொரு மனிதனை வெட்டி கொண்டு அந்த கரியை நாங்கள் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் தான் இந்த நாவல் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் அவர்கிட்ட நான் வந்து கே கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவருடைய முடிந்தால் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் நன்றி வணக்கம் இவ்வுலகம் கூற்றால் இயங்குகிறது கேட்டலால் இயங்குகிறது கேள்வி கேட்டல் அழகுதான் ஒரு நாள் முழுதும் கேள்வியில தோக்கம் பெறுகின்றது கரிச்சோறு படைப்பு பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் ஆசிரியருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறும் வினா எழுப்பி விடை கேட்டுக்கொள்ளுமாறும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அன்புடன் அழைக்கின்றேன் அவ்வளவு <laughs> பெரிய <laughs> ஜிம்னாஸ்டிக்கான ஒரு ஜிகினாத்தனமான ஒரு வார்த்தைகளெல்லாம் அவர் பிரயோகிக்கிறதுல ரொம்ப எளிமையான மனுஷனாக இருக்கார் ஆட்டுக்கறியை தான் சொல்லியிருக்காரு தோணுது அது அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா ஒரு பகடி 
ஆட்டுக்கறிய போட்டுட்டு இவன் நக்கல் பண்றான் அந்த இடத்துல சாம்பசிவம் பாத்தீங்கன்னா அவனோட உரையாடல் வந்து நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் சார் அதே சாம்பசிவம் அதே நாட்டார ஒரு இடத்துல மாமான்றப்ப அவர் தாயழின்னு பதில் சொல்லுவார் உனக்கு என்னடா நான் மாமான்னு சொல்லுவார் இந்த இடத்துல கரிசோரை போட்டுட்டு மாமான்னு கூப்பிட்டா சார் இந்த ஊரில் போகிறப்ப நம்மளாம் சொல்லுவார் தலைவான்னு கூப்பிட்டா எல்லாரும் திரும்பி பார்க்குறான்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி மாமான்னு கூப்பிட்டா உனக்கும் நான் மாமனாடா தாயோடின்னு கேட்ட அந்த ஆளுலேருந்து எல்லா மனிதர்களும் மாமானோன்னா என்னையடான்னு கேட்பாங்க பாருங்களேன் கேட்டால் ஒரு 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 கவிச்சி சோறு ஒரு கவிச்ச சோறுக்கு நீங்கள் விரும்புகிற சாதியை கூட அழிச்சிட்டு போயிருங்களாடா என்கிற ஒரு விஷயம் அது மற்றபடி அவருக்கு வழி விடலாம் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லியிருக்கார் சொல்லியிருக்கார் இல்லை சொல்லியிருக்கார் சொல்லியிருக்கார் ரெண்டு ஆடு இல்லை முனியாண்டி கோயிலுக்கு வந்து ரெண்டு ஆடு இல்லை இல்லை இன்னமும் கூட அந்த பூசாரி குறுக்கள் இருக்காருல்ல அந்த குறுக்கள் இருக்காருல்ல வெட்டப்போற ஆள் இருக்காருல்ல அந்த வெட்டப்போற ஆளை பத்தின வர்ணனையெல்லாம் இருக்காதுல்ல ரொம்ப சிலாகிச்சு சொல்லியிருப்பாங்க ஆடு தான் ஆடு தான் இப்போ என்ன பெரிய பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா சார் இதில் ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசுகிறேன் நான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே வந்தேன் தயவு செஞ்சு அதை பற்றி நம்ம உரையாடலாம் இன்னொரு உரையாடல் கூட நடத்தலாம் இடது இது சார் சாரி எனக்கு இதை ஈனு வந்துட்டாலே இடதுன்னு வந்து தொலைச்சிருது என்னன்னு தெரியல இடைச்சாதி பிழைப்புவாதம் இருக்குல்ல இடைச்சாதி பிழைப்புவாதத்தை வந்து அம்பலப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு அதுதான் அதை தான் அங்கே இருக்கிற விஷயம் இடைச்சாதியில் இருக்கிற ஒரு பிழைப்புவாதம் இருக்குல்ல இவங்களோட சாதி திமுறலாம் ஒரு கரிசோரில் அடக்கிடலான்டாங்கிற விஷயம் இருக்குல்ல அதுதான் வெத்தலைப்பாக்கு காவி ஏறி இருக்கிற இந்த எளிய மனுஷனோட ஒரு நம்பிக்கை அவ்வளவுதான் நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி யாரோ சொன்னாங்க உடல் நலத்தில் வந்து அவர் அக்கறை செலுத்தணும்னு சொன்னாங்க அதை நான் வழிமொழிகிறேன் பண்ணணும் இன்னும் நிறையா நாவல் எழுதணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு விஷயம் தெளிவாக சொன்னீங்க சார் நீங்கள் நான் இந்த நாவல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எழுதியிருக்காருன்னு நினச்சேன் எனக்கு ஆச்சரியமே என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இவரால் ராஜ்நாராயணனால் இப்படி எழுத முடியாது இந்த இந்த நட போயிடுச்சு அவர்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தில் பதினஞ்சில் வந்த நாவல்ட்டு தான் நான் வந்து வார பேச வர தயாரிப்பு வரேன் இங்கே வந்தவனை தான் சொல்கிறாரு தலைவர் எண்பத்தி ஒம்பதில் எழுதுனது அது அப்படிங்கிறார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது எண்பத்தொம்பதில் எழுதின முன்னுரையா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எழுதின முன்னுரையா இப்போ தான் கேட்டேன் எண்பத்தி ஒம்பதில் எழுதின முன்னுரையான்னாரு ஒரு பெரிய விஷயம் சார் முப்பது வருஷமாக ஒரு நாவல் அப்படியே இருக்குது பாருங்களேன் அவர் தெளிவாக நீங்கள் சொன்னீங்க சார் முந்தா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின நாவல் இன்னைக்கு மொழியில் நீர்த்து போகுது கருத்தில் நீர்த்து போகுது ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் யுக்தியில் நூர்த்து போகுது நுட்பத்தில் நூறுக்குது இதில் எதுவுமே நீர்த்து போகாமல் அந்த மனுஷனும் முப்பது வருஷமாக அப்படியே இருக்கிறாரு அந்த நாவலும் முப்பது வருஷமாக அப்படியே இருக்குது இன்னும் முந்நூறு வருஷம் கழித்து நம்ம பேர பிள்ளைங்களோட பேர பிள்ளைங்களோட பேர பிள்ளைங்க கூட இந்த கரிச்சோரை விவாதிக்கிற இடத்துல அப்படி ஒரு நாவல் நான் பார்த்ததில் இப்போ ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது நல்லா நான் சொல்கிறேன் தோல் நாவல் இது மாதிரியான நாவல்கள்லாம் இருக்கல கொண்டாடுறவன் தான் அந்த ஒரு நாவல்கள்லாம் ஒரு கட்டம் வந்தவொன்னே நீர்த்து போகுது காவல் கோட்டத்தை வந்து காதல் கோட்டத்தை வந்து இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு பிற்பாடில் என்னால் படிக்க முடியாது உங்களால் படிக்க முடியுமா என்ன தெரியும் என்னால் படிக்க முடியாது ஆனால் எந்த காலத்திலும் இந்த நாவல் படிக்க முடியுது சாதியை முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மனுஷன் பாகடி பண்ணிக்கிறேன் நான் முத்து இது இவ்வளோ ஒரு நாவல் போட்டால் அடுத்த நாள் என்னன்னு கேட்குறாங்க சார் அப்படி பார்வையே வேறு மாறி போயிடுது பத்து நாவலை போட்ட ஒரு மனுஷனை பாருங்களேன் என்ன விட்டேந்தியா ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் இந்த தாத்பரியமே இந்த கரிச்சோறு போட்டு சாதியை பகடி செய்திருக்கிறார் என்று தான் எனக்கு படுது அதுதான் அவர் தான் சொல்லும் நண்பர்களை மீண்டும் வந்ததற்கு மன்னிக்கவும் நானும் பிரகாஷும் விஷம் பேசிக்குவோம் நான் அத்தியந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு எழுத்தாளர் இன்னும் ஐயா சொன்னது போல எவ்வளவு நாவல்களை நான் எழுத முடியும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை என் உடல்நிலை அவ்வாறு இருக்கிறது எனக்கு பிறகு இந்த சோழ மண்டலத்தை தஞ்சாவூர் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்பவில்லை சோழ மண்டலம் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஏன் என்னால் ஏன் என்றால் அது ஒரு பெரிய பரப்பு அந்த பரப்புக்குள்ளேயே இந்த விஷயங்கள் ஊறி கிடக்கின்றன என்பதை நான் அறிவேன் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடுத்து செல்வதற்கு நமக்கு பிறகு யார் எந்த ஒரு வினாவை பிரகாஷ் பிசு நான் தஞ்சாவூர் கவிராயர்கள் கவிராயர் போன்றவர்களெல்லாம் பேசி கொண்டிருப்போம் ஆமாம் சோலையெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருப்போம் யாருன்னு தெரியலையே 
பொண்ணு இப்போ வர்றவங்களாம் சரியாக எழுத மாட்டாங்க மாட்டேங்கிறாங்களே ஏதோ எழுதுறாங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க அப்படி தானே இருக்கு அப்படின்னு நாங்கள் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த இந்த சூழலில் அசோக்குமார் இருக்கார் தினேஷ் இருக்கார் என் சகி ஹேமலதா இருக்காங்க இன்னும் எண்ணற்ற இளைஞர்கள் இரு நீங்களெல்லாம் இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது எனக்கு அப்படியே மனசு பரவசமாக இருக்கு அந்த இடத்த நீங்கள் தான் நிரப்பணும் அப்படிங்கிறத வேண்டிக்கிட்டு உங்களிடமிருந்து விலகிக்கொள்கின்றேன்